মক্কায় ঘোষণা হয়েছে মোহাম্মদের কল্লা এনে দিতে পারলে এত এত স্বর্ণমুদ্রা নাঙ্গা তরবার নিয়ে বিশ্বনবীর মাথা কাটার জন্য বের হয়ে গেলেন বনু জাহারা গোত্রের একটা লোক বলে ওমর তুমি কোথায় যাও ওমরে ফারুক বলেন মোহাম্মদের কল্লা কাটার জন্য যাচ্ছি পড়েন না আউজুবিল্লাহ ওমরে ফারুক তলোয়ার নিয়ে ছুটলেন পাগলের মতো ছুটলেন আর ধৈর্য ধারণ করতে পারেন না বিষ্ণবীর নুরানি চেহারাটা একবার দেখার জন্য পাগলের মতো ছুটতে আরম্ভ করলেন ওমরে ফারুককে দারুলার কামের কাছে আসতে দেখে বিষ্ণবীর চাচা হামজা ইবনে আব্দুল মোত্তালে বসে বলে নবী তাড়াতাড়ি দারুলার কামের ঘর থেকে আপনি পালিয়ে অন্য কোথাও চলে যান ওই যে ওমর ইবনে খাত্তা আপনাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে আপনার উপর আক্রমণ করার জন্য ছুটে আসছে গো নবী বিষ্ণবী বললেন আমার সাহাবারা ও আমার চাচা হামজা সবাই আপনারা সরে যান ওমর রে আসতে দেন ওমর রে বাধা দিয়েন না কারণ কিছুদিন আগে তাহাজুদের নামাজ পরে আমি আল্লাহর কাছে একটা বিশেষ দোয়া করেছি আমার মন বলছে ওই দোয়াটা আল্লাহ কবুল করতে শুরু করেছে ওমরে ফারুক চলে আসলেন এসে কোনো কথা নাই চিৎকার দিয়ে বললেন সাধু আল্লাহ दुनिया सब भय के फिले एक अल्लाहर भय अंतरे धारण कर आवाज कर कुरान की सत्य नई बोलें कुरान सत्य मुसलमान लुकिए लुकिए कुरान दावत दीबें क्या बेर हन मक्कार शहर मजखने चले आसें विजयी तक प्रकाश्य दावत दी समस्या नाइन फारूक मायर बुक खाली करते चाओ मिशिल तीन धक्का हृदय दिए इसलम कबुल कर लोकर एक 
তুমি কালিমার সুশীতল ছায়া তলে এনে দাও দুইজন লাগবে না কয়জন লাগবে জোরে বলেন একজন কারণ যুগ জামানা পাল্টে দিতে চাই না অনেকজন এক মানুষ জানতে পারে জাতির জাগরণ এক মানুষই বিপদকালে বাঁচায় কাফেলায় ক্ষুদ্র ডিঙ্গি বাঁচায় জাহাজ অসীম দরিয়ায় এজন্য জামানা পাল্টে দিতে লাগে কয়জন এজন্য বিশ্বনবী আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন আল্লাহ মক্কার দুজনের একজন দুজন চাই না দুজনের যে কোন একজনকে কালিমার শশীতল ছায়া তুলে এনে দাও এক হলো ওমার এবনিল খাত্তাব হয়তো খাত্তাবের বেটা ওমরকে তুমি ইসলামের ভেতরে নিয়ে আসো দুজনের একজন কে আমার চাই ওমরে ফারুকের জন্য দোয়াটা কবুল করে নিয়েছে কে তার যদি নামাজ পরে বিশ্বনবী যখন দোয়া করলেন এই দোয়া যে ওমরে ফারুকের হৃদয় একটা ধাক্কা মারলো সুবানলা পড়েন प्रथम धक्का विश्वनबी दुआ कर लोरे फारूक हृदय छुए ग এরপরে রব্বুল আলমিন ওমরে ফারুক কে ধাক্কা মারলেন করণের একটা সুরা দিয়ে সুরাটার নাম হলো দিয়ে আল্লাহ একটা ধাক্কা মারলেন ওই যে দোয়া করলেন বিশ্বনবী দোয়ার পর সে দিন ওমরে ফারুকের হৃদয়ের মধ্যে উথাল পাতাল শুরু হয়ে গেল সব সময় লুকিয়ে লুকিয়ে বিশ্বনবীরে ফলো করে বিশ্বনবী ডানে গেলে ওমরে ফারুক ডানে যায় বিশ্বনবী বায়ে গেলে ওমরে ফারুক বায়ে যায় বিশ্বনবী রাত্রিবেলা নামাজ পড়লে ওমরে ফারুক পেছনে লুকিয়ে লুকিয়ে বিশ্বনবীর কোরআন শোনে বিশ্বনবী মসজিদুল হারামের পাশে দাঁড়িয়ে রাতের ষাট সালাত আদায় করছিলেন ওই টাইমে বিশ্বনবী সুরাতুল হাক তালাবাদ করছিলেন কোন সুরা कंठर सुरे झंकार पृथ्वी सहेब तुलना चलो कत मधुर कत सुंदर सामने दिखे लगल विश्वनबी चमत्कार कंठे तेलावत शुने उमरे फारूक मुग्ध होते लगल उमरे फारूक अबाक मोहम्मद कविता पढ़े मोहम्मद मन कवि इन दिन टाइम विश्वनबी संख्यक लोक कुरान पर पड़े विष्णवी उमरे फारूक के देखे ना कि कथा कहना देखे ना विष्णवी विष्णु मत तेलावत कर मोहम्मद कवि पढ़ते कविता मोहम्मद बारानो कविता मोहम्मद मन गणक हो ग कार मन की चले ना देखे बोलते ना? 
ভুল ধারণা আমি করেছি মোহাম্মদ কবি নয় মোহাম্মদ হলো গণ কাওয়াজ করে পড়েন না আহমদুবিল্লাহ মোহাম্মদ মানুষের মনে কি চলে গণনা করে সব টের পেয়ে যায় সব বুঝতে পারে বিশ্বনবী তখন যে একটা তেলাওয়াত করছিলেন সেটা হলো উপদেশ গ্রহণ করো বিষ্ণবী উমরে ফারুককে দেখে কথা কয় না দেখে না কিন্তু মিলে যাচ্ছে ওই আয়াতের পরের আয়াতটা ছিল এটা গণকের বানানো কোন গণনা নয় খুব অল্প সংখ্যকই তোমরা ইমান আনো এবার তো উমরে ফারুক বেহুশ হাই হাই প্রথমে ভাবলাম কবিতা সে পরে যাচ্ছে না কবির বানানো কবিতা না এরপর মনে মনে ভাবলাম মনে হয় গণক সে বলে না এটা গণকের বানানো গণনা নয় তাইলে এটা কি এটা কি কি এটা কি পড়ে মোহাম্মদ যার কণ্ঠের তেলাওয়াত শুনলে মানুষ পাগল হয়ে যায় বিষ্ণবী তখন পড়তে আরম্ভ করলেন এর মানে হলো এটা কবিতা না এটা গণকের বানানো গণনা না মানুষের বানানো কিচ্ছু না এটা গোটা বিশ্বের রব আল্লাহ পাকের বাণী বানালা পড়ে এই দুই নাম্বার ডোজ পড়লো প্রথম ডোজ পড়ছে দোয়ার ডোজ প্রথম ডোজ কিসের দোয়ার দুই নাম্বার সুরা হাক্কা দিয়ে আল্লাহ দিলেন এক ধাক্কা भावलेंगे बनु जहारा गोत्र लोक बोले उमर तुम कथाए जाओ उमरे फारूक बोलें मोहम्मद कल्ला काटार जो जाबिल्ला फारूक रेगे गलता घूरिए बाड़ दिखे चलते आरम्भ कर लगे गर गर कर फारूक जो आसलें उमरे फारूक आवाज शुने खब्बाब रदीअल्लाह लुकिए गलन उमरे फारूक दरजार मध्य कड़ा नारे बन बोले तुम्हें उमर बोलें খুলে দেওয়া হলো ঘরের ভেতরে ঢুকেই কথা নাই বার্তা নাই নিজের আপন বোনকে মারতে শুরু করলো আমার বোন জামাইকে আঘাত করতে শুরু করলো মারতে মারতে নিজের কলিজার টুকরা বোনকে বোনের জামাইকে সাইদেন অমরে ফারুক পিটাতে পিটাতে রক্তাক্ত করে ফেললেন গা দিয়ে ফিনকি বের বের হয়ে যখন রক্ত বের হয় সাইদেন অমরে ফারুকের দিলের মধ্যে মায়া তৈরি হয়ে যায় সাইদেন অমরে ফারুক বললেন আমার কলিজার টুকরা বোন আর বোন জামাই তোরা কেন মোহাম্মদের কথায় পাগল হলি বুঝলাম না কেন মক্কার লোকগুলো পাগল পড়া হয়ে সব মোহাম্মদের দলে চলে যায় কি এমন কথা মোহাম্মদ তোদের শোনায় কি এমন বাণী তোদের শোনায় যে বাণী শুনে সব তোরা মোহাম্মদের দলে চলে গেলি কি আছে মোহাম্মদের কাছে কি কি জাদুটা কি কি জাদু পেলি সেখানে আমার একটু দেখা বোন ফাতেমা বলে না ভাই ইন্না তুমি না পাক चामार मध्य 
সুরাতু তোহার কিছু অংশ লিখে কাব্বাব রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহু লুকিয়েছিল ওনার হাত থেকে সুরা তোহার অংশটা নিয়ে সাইয়েদনা ওমর ফারুকের বোন ওমর ফারুকের হাতে দিয়ে বলল ভাই তুমি আসার আগে এই অংশটা সবাই মিলে তেলাওয়াত করছিলাম ওমর ফারুকের হৃদয়টা তখন একেবারে নরম কারণ আগে ধাক্কা খাইছে কয়টা এবার দিবে সুরা তোহার ধাক্কা ওমর ফারুক হাতে নিলেন খুব ভালো আরবি জানতেন চমৎকার আরবি এর অর্থ বুঝতেন কারণ আরবি ভাষাভাষী মানুষ হাতে নিয়ে নজর দেওয়ার পরে ওনার চোখ দিয়ে দাঁড় দাঁড় করে পানি বের হয়ে গেল ওমর ফারুক আয়াতগুলোর দিকে তাকিয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন হতভাগা জাতি হিসেবে থাকার জন্য তোমাদের উপর নাজিল করি নাই असाधारण शब्द गाथनी दिए आज गो जो पढ़ते आरम्भ कर लें उमर फारूक और निजे ऊपर बैलेंस रखते घरे बस बस लुकिए लुकिए कुरान दावत दिखे उमार तुम जो मुहम्मद सलम देखा पे चाओ तारी दार कम घर दिखे छुटे जा घर थे पाली अन्न कौ चले जा कारण कि आगे तहजुदे नाम आल्लाशेष दोआा कर मन बोल दो आल्ला कबुल करते शुरू कर फारूक चले आसल भेतरे नबीर कथा ढुकिए दिए झिनुक भेतर लुकिए थे जेमन मती झिनुकर भेतर लुकिए थे जेमन मती कलमा शहदते आल्ला ज्योति कलमा शहदते आल्ला ज्योति पढ़े अल्लाह ओ शहदतर ज्योति सैदना उमर फारूक हृदय टारे उज्जला कर दिल दुनिया सब भय के पेचने फेले एक अल्लाहर भय के अंतरे धारण कर आवाज कर पड़लें फारूक मुसलमान लीडर बनाए दिल के उमर फारूक कलिमा पड़े मुसलमान 
নয় মুসলিম সাহাবাদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল বিশ্বনবী খুশি হয়ে গেলেন আল্লাহ শুক্রিয়া করলেন আল্লাহ তুমি আমার দোয়া ফিরিয়ে দাও নাই আমি বলেছি দুজনের একজনকে চাই তুমি ওমরে ফারুককে দান করেছো পরেন আলহামদুলিল্লাহ এবার ওমরে ফারুক বিশ্বনবীর প্রশ্ন করলেন নবী আলাসনা আলাল হক আমি প্রশ্ন করি উত্তর দেন আমরা কি সত্যের উপর নাই বিশ্বনবী বললেন বালা ওমর আমরা এই সত্যের উপরে আছি আমাদের কোরআন কি সত্য নয় বিশ্বনবী বললেন কোরআন ও সত্য আমাদের রব আল্লাহ কি সত্য নন বিশ্বনবী বললেন সত্য ওমর ফারুক বললেন তাহলে ফিম আল্লিফা তাহলে লুকিয়ে লুকিয়ে আর গোপনে দাওয়াতি কাজ কেন আপনি সত্য নবী কোরআন সত্য কিতা আমার রব আল্লাহ সত্য আর আমি ওমর কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গিয়েছি তাহলে ফিম আল ইফা আর লুকিয়ে লুকিয়ে কোরআনের দাওয়াত দিবেন কেন বের হন মক্কার শহরের মাঝখানে চলে আসেন চিৎকার করে আমরা আল্লাহর নামের ঘোষণা দেব বিশ্বনবী ডেকে বললেন না ওমার এটা মাক্কি জীবন ওমার এটা মাক্কি জীবন এখানে দাওয়াতি কাজ করব লুকি লুকি আস্তে আস্তে আল্লাহ যখন আমাদেরকে বিজয়ী করে দিবেন তখন আমরা প্রকাশ্যে দাওয়াত দিলে কোনো সমস্যা নাই সাহেদ নমর ফারুক বলেন না ও নবী আমার উপর ছেড়ে দেন আমি দেখব আপনি আমার শুধু মক্কার জামিন একটা মিছিল দেওয়ার অনুমতি দেন কিসের অনুমতি আল্লাহর নামের তাকবির দেওয়ার অনুমতি দেন বিশ্বনবী বললেন ঠিক আছে সাবধানে তাকবির দিও ওমরে ফারুক তাকবির দেওয়ার জন্য লক্ষ্য স্থান আরম্ভ করলেন ন মুসলিম এগারো জন সাহাবাকে খুঁজে পেলেন কয়জন ওমরে ফারুক বললেন এগারো জনই চলবে এগারো জনকে দুই লাইন করলেন কয় লাইন পিছনে ছয় জন সামনে পাঁচ জন পিছনের লাইনের নেতা বানিয়ে দিলেন বিশ্বনবীর চাচা হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালেবকে প্রথম লাইনের পাঁচ জনের নেতৃত্ব দিতে আরম্ভ করলেন সাইয়েদেন ওমরে ফারুক নিজেই দুই লাইন দুই লাইন তাকবির দিতে জানলে বেশি মানুষ লাগে না দশ জন দিয়ে গোটা বিশ্বটারে কাঁপিয়ে দেওয়া যায় এগারো জন এগারো জন ছয় আর পাঁচ ওমরে ফারুক সামনে দাঁড়ালেন ওমরে ফারুক সামনে দাঁড়িয়ে এবার আল্লাহর নামের স্লোগান দিবেন ওমরে ফারুক বলেন আমরা খুব লম্বা চুরা স্লোগান দিব না খুব ছোট্ট দারুল আর কামের ঘর থেকে কাবা ঘর পর্যন্ত বাইতুল্লা পর্যন্ত এতটুকু জায়গা আমরা তাকবির দিতে দিতে সামনের দিকে এগোব পৃথিবীর কোন শক্তি আমাদেরকে ধামায় দিতে পারবে না ওমরে ফারুক তখন এক বাক্যের একটা ভাষণ দিলেন কয় বাক্যের ওমরে ফারুক সামনে দাঁড়িয়ে বললেন মান আরাদান তাসকুলা উম্ম ইয়া চামা ওয়ালা দো দেখি কে আছো স্ত্রী কে বিধবা বানাতে চাও বুকের পটা থাকলে আমি উমর রে থামাও যদি সাহস থাকে আমি উমরের মিছিল থামাও উমরে ফারুক শুরু করলেন আল্লাহ আকবর ওমরে ফারুকের স্লোগান সেদিন মক্ষায় কেউ থামাইতে পারছিল আওয়াজ করে বলতে পারছিল এখনো আল্লাহর নামের স্লোগান কেউ থামাই দিতে পারবে কে আমত পর্যন্ত আমার রবের স্লোগান কেউ থামাতে পারবে পারবে না ওমরে ফারুক স্লোগান দিলেন আবু জাহেল উকবা সাইবা ওয়ালিদ ইবনে মগিরা আল্লাহ আকবর ধনি শুনে বাইরে আসছে কিরে এত বড় স্লোগান আমাদের কাছ থেকে পারমিশন নেয় নাই অনুমতি নেয় নাই অনুমতি নেওয়া ছাড়াই স্লোগান শুরু বের হয়ে দেখে মিছিলের সামনে ওমর ওমরে ফারুককে দেখে আবু জাহেল দিছে এক দৌর উৎপাদ দিছে আরেক দৌর সাহেবা দিছে বহু দৌর সুবানাল্লাহ পড়বেন না এর জন্য ওমর বেশি লাগে না ওমর লাগে একজন চিল্লায় বলতে হবে ওমরে ফারুক লাগে কয়েকজন একজন ওমারই গোটা বিশ্বের চেহারা পাল্টে দিতে সক্ষম চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা 
ওটা বিশ্বে মুসলমানদের আছে করুণ অবস্থা আমাদের কোনো সেন্ট্রাল লিডারশিপ নাই আমাদের মুসলিম দেশগুলারে এক করে রাখবে ভাইয়ের ভাইয়ের মতো রাখবে আমাদের স্বার্থ নিয়ে কথা বলবে এরকম নেতা আমাদের নাই ঠিক কি না আমরা সেই ওমরে ফারুকের অপেক্ষায় আমরা সেই ইমাম আল মাহাদির অপেক্ষায় যার একটা হুংকারে আহ্বানে গোটা বিশ্বের সব মুসলমান এক প্ল্যাটফর্মে চলে আসবে ওইরকম নেতা একজন লাগবে কয়জন গোটা মুসলিম উম্মাকে একত্রিত করার জন্য একজন উমরে যথেষ্ট ঠিক কি না আবার বিশ্বনে বলছেন লা নবী ইয়া বাদি ওয়ালা রাসূল আমার পরে কোন নবী নাই আমার পরে কোন রাসূল নাই তবে লাউ কানা বাদি নবিউন লা কানা আমার আমি নবীর পরে যদি নবী হওয়ার যোগ্যতা কারো থাকে আমার উমরের মধ্যে সেই যোগ্যতা আল্লাহ দিয়েছে প্রভু তুমি বলেছো রাসূল দেবে না বলো নি দেবে না উমর বলো নি দেবে না হামজাতারি খালি দেবী জয় সমর প্রভু তুমি বলেছো রাসুল দেবে না বলো নি দেবে না উমর বলো নি দেবে না হামজাতারি খালি দেবী জয় সমর প্রভু তুমি বলেছো রাসুল দেবে না আল্লাহ আকবর একটা উমর দরকার जन्ना জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত অনেক সাহাবার কথা হাদিসে পাওয়া যায় কিন্তু এক হাদিসে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম দশ জন সাহাবির কথা বলেছেন ওই দশ জনের ভেতরে সাইদেন ওমরে ফারুক আছে না নাই আবার ওমরে ফারুক ছিলেন বিশ্ব নবীর শ্বশুর আনহাকে বিশ্ব নবী বিয়ে করে ওমরে ফারুকের জামাই হয়েছে আর ওমরে ফারুককে বিশ্ব নবী শ্বশুর বানিয়েছে সুবান আল্লাহ পড়ে আগে জানতেন এটা ওমরে ফারুক রাদি আল্লাহ যে বিশ্বনবীর শ্বশুর ছিল এটা আজকে প্রথম জানলেন কে কে দেখি দেখছেন অনেকেই জানে না মার্শাল্লাহ হাত নামান আমরা জেনে নিব জানতে কোনো সমস্যা নাই চারজন খালিফার দুইজন হচ্ছে বিশ্বনবীর মেয়ের জামাই বাকি দুইজন হচ্ছে বিশ্বনবীর শ্বশুর সেদিনা ওসমান রাদি আল্লাহ চালা আনহুর কাছে বিশ্বনবী সাহা ইসলাম দুই কন্যাকে বিয়ে দিয়েছেন বিশ্বনবী সাহা ইসলামের মোট কন্যা চারজন কয়জন বড় মেয়ের নাম জাইনাব রদি আল্লাহ আনহা ওনার স্বামীর নাম ছিল আবুল আস ইবন রবি তারপরের মেয়ের নাম হচ্ছে উম্মে কুলসুম ওনাকে বিয়ে দিয়েছিলেন বিশ্বনবী সাইদিন ওসমান রাদি আল্লাহ তালা আনহার সাথে উম্মে কুলসুম রাদি আল্লাহ তালা আনহা আনহার এন্তেকালের পরে আরেক মেয়ে রোকাইয়াকে বিশ্বনবী সাইদিন ওসমানের কাছে আবার বিয়ে দিয়ে দিলেন সুবান আল্লাহ পড়ে আর সবচেয়ে ছোট্ট কন্যা ফাতেমা রাদি আল্লাহ তালা আনহাকে বিয়ে দিয়ে দিলেন নিজের চাচাতো ভাই সাইদানা আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহার সাথে তার মানে সাইদানা ওসমান আর সাইদানা আলী ছিল বিশ্বনবীর মেয়ের জামাই ঠিক কি না আজ সাইদানা আবু বকর রাদি আল্লাহ তালা আনহর কন্যা আয়েশা রাদি আল্লাহ তালা আনহাকে বিশ্বনবী বিয়ে করে আবু বকর রাদি আল্লাহ তালা আনহকে বানালেন শ্বশুর আর ওমরে ফারুকের কন্যা হাফসা রাদি আল্লাহ তালা আনহকে বিয়ে করে ওমরে ফারুককেও বানালেন শ্বশুর তাহলে চার খলিফার দুইজন জামাই দুইজন আওয়াজ করে বলতে হবে চার খলিফার দুইজন বাকি দুইজন কোন ব্যক্তিকে যদি আল্লাহ চালা জ্ঞান দেয় আবার যদি তাকো আর গুণ দেয় জ্ঞানও আছে আবার আল্লাহর ভয়ও আছে এই লোকের কেউ থামায় রাখতে পারবে না এরে কেউ থামায় রাখতে পারে না সে গোটা বিশ্ব জয় করবে সে যেন ওমরে ফারুককে আল্লাহ তালা জ্ঞানও দিয়েছেন আবার তাকো দিয়েছেন সুবান আল্লাহ পড়ে বিশ্বনবী সাহা ইসলাম স্বপ্ন দেখলেন বিশ্বনবী দুধ খাচ্ছেন আঙ্গুলের ভেতর দিয়ে ফাঁক দিয়ে দুধ বেরোয় বিশ্বনবী দুধ খাচ্ছেন খেতে খেতে একটু দুধ আঙ্গুলে লেগে আছে এই আঙ্গুলটা কারো মুখে না দিয়ে বিষ্ণু ইসা ইসলাম ওমরে ফারুকের মুখের ভিতরে ঢুকাই দিলেন অতিরিক্ত দুধটা ওমরে ফারুক খেলেন সাহাবারা বললেন মা দা ওয়ালতা বিহিয়া রাসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রাসুল এই স্বপ্ন দিয়ে কি বুঝালেন বুঝলাম না বিষ্ণু ইসা ইসলাম বললেন আউ্বাল তু বিহি আল আইল এটা দিয়ে আমি জ্ঞান বুঝিয়েছি কারণ অতিরিক্ত দুধের অংশটা আমি কাউরে না দিয়ে ওমরকে দিয়েছি তার মানে ওমরের জ্ঞানের কোনো তুলনা হয় না 
এজন্য স্বপ্নে যদি কেউ দেখেন আপনি দুধ পান করছেন এটা প্রমাণ করে আল্লাহ তাআলা আপনাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করবে আবার বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার আরেক রাতে স্বপ্ন দেখলেন সাহাবারা লাইন ধরে বিশ্ব নবীর সামনে দাঁড়ানো কোন সাহাবার জামা নবি পর্যন্ত কোন সাহাবার জামা হাটু পর্যন্ত কোন সাহাবার জামা টাকনো পর্যন্ত কোন সাহাবার জামা আরো ছোট কিন্তু ওমরে ফারুকের জামা বিশ্ব নবী দেখলেন এত বড় টেনে হিচড়ে হিচড়ে বিশ্ব নবীর সাথে চলছে সুবহানাল্লাহ পড়বেন না সাহাবারা বললেন মা দামওয়ালত বিহি ইয়া রাসূলুল্লাহ হে আল্লাহর রাসূল এটা দিয়ে আপনি কি বুঝাতে চাইলেন বিশ্ব নবী বললেন আউওয়ালত বিহি ইয়া তাকওয়া এটা দ্বারা আমি দিন দিন দাড়ি বোঝালাম তাকওয়া বোঝালাম সুবহানাল্লাহ পড়েন বিশ্ব নবী দেখলেন কোন সাহাবার জামা এতটুকু কোন সাহাবার জামা এত লম্বা কোন সাহাবার জামা পা পর্যন্ত লম্বা আর সাইয়েদনা ওমরে ফারুককে দেখলেন ওনার জামা এত লম্বা ওমরে ফারুক টেনে হিচড়ে জামা নিয়ে চলতেছে বিশ্ব নবী বুঝাতে চাইলেন ওমরের যেহেতু জামা লম্বা ওমরের ভেতরে আল্লাহর ভয় দিনদারিও খুব বেশি জিল্লায় বলেন ঠিক কি না জ্ঞান দিয়েছেন আবার দিনদারিও দিয়েছেন এই দুইটা জিনিস যদি থাকে এই পৃথিবীতে তাকে সফল রাষ্ট্রনায়ক বানায় দেয় কে আবার এই পৃথিবীর বুকে যত নারীরা জান্নাতে যাবে সব নারীদের সরদারে নি হবে সাইয়েদাতুনা فاطمه রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এই দুনিয়াতে যত যুবকরা জান্নাতে যাবে তাদের সরদার হবে সাইয়েদনা হাসান আর হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা আর এই দুনিয়ার বুকে যত বয়স্ক মানুষেরা জান্নাতে ঢুকবে তাদের নেতৃত্ব দিবেন সাইয়েদনা আবু বকর আর সাইয়েদনা ওমর নারীরা যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এই নারীদের নেতৃত্ব দিবে বিশ্বনবীর কলিজার টুকরা নয়নের পুটুলি সাইয়েদাতুনা فاطمه রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা সুবহানাল্লাহ পড়বেন না ওমর ফারুক দ্য সুপার হিরো অফ মুসলিম উম্মাহ আমরা কাদেরকে সুপার হিরো বানায় রাখছি আমরা জানি না এই নায়ক নায়িকা গায়ক গায়িকা মডেলরা চোখ ধাঁধানো গ্ল্যামার নিয়ে যারা চলে এরা আমাদের মডেল নয় আমাদের মডেল সাইয়েদনা ওমর ফারুক ঠিক কি না ঠিক কি না ওমর ফারুক মসজিদে নববীর খতিব খুতবা দিচ্ছেন খুতবার মাঝখানে হঠাৎ চিৎকার মেরে বললেন ইয়া সারিয়া তাবনা জানিমিল জবাল ইয়া সারিয়া তাবনা জানিমিল জবাল ইয়া সারিয়া তাবনা জানিমিল জবাল মানে এই সারিয়া এইদিকে না জবাল পাহাড়ের দিকে জবাল জবাল গো টু দা মাউন্টেইন পাহাড়ের দিকে যাও এই কথা বলে আবার থেমে খুতবা দেওয়া শুরু করলেন সাহাবারা আগা মাথা কিছুই খুঁজে পেল না আগের কথার সাথে মিল নাই পরের কথার সাথে মিল নাই জুমার নামাজ শেষ সাহাবারা বললেন আমির আল মুমিনিন খলিফাতুল মুসলিমিন ওমর ফারুক জুমার খুতবা দেওয়ার সময় হঠাৎ চিৎকার মেরে বললেন ইয়া সারিয়া তাবনা জানি মিল জাবাল আপনার এই বাক্যের সাথে আপনার খুতবার আগের কথার কোনো মিল পেলাম না পরের কথারও কোনো মিল পেলাম না আপনি বুঝিয়ে বলেন কেন বলেছেন আমরা তো বুঝলাম না সাইয়েদুল ওমর ফারুক বলেন আমি যখন জুমার খুতবা দিচ্ছি হঠাৎ আমার চোখের মধ্যে ভেসে উঠলো ওই যে গত কয়েক মাস আগে আমি আমার মুসলিম সেনাপতিকে ইরানে পারস্যে ওই ইরানের বিশাল রাজ্যে যুদ্ধের জন্য পাঠিয়েছি আমি দেখলাম যুদ্ধের একটা ভয়ঙ্কর মুহূর্তে আমার মুসলিম সেনাপতি ভুল দিকে চলতে আরম্ভ করেছে বাম দিকে তার পাহাড় ডান দিকে উপত্যকা ডান দিকে যদি সে চলে যায় উপত্যকায় চলে যায় শত্রু বাহিনীর হাতে ধরা খেয়ে সব মারা যাবে আর আমার সেনাপতি যদি মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে পাহাড়ের উপর উঠে যায় আল্লাহর মেহরবানিতে এই যুদ্ধ তারা জয়লাভ করবে এজন্য আমি মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে রব্বুল আলমিন আমার চোখের সামনে ওই যুদ্ধ ক্ষেত্রের দৃশ্যপটটা তুলে ধরেছে ওইটা দেখে আমি এখানে দাঁড়িয়ে আমার সেনাপতিকে কমান্ড দিয়েছি পড়েন সুহান আল্লাহ যেন তোর মানুষ না এটা জুমার মিম্বারে দাঁড়িয়ে হাজার কিলোমিটার দূর পারস্য কি হচ্ছে সেটাও দেখতে পেতেন আল্লাহর মেহরবানিতে সুবহানাল্লাহ পড়েন সাহাবারা বিশ্বাস করে নিলেন কিন্তু মুনাফিক টাইপের যেগুলো এগুলো বলে এটা আবার কেমন কথা উনি আছেন মদিনার মিম্বারের মধ্যে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে কি হচ্ছে উনি দেখবেন কেমনে এরা বিশ্বাস করলো না সাহাবারা সবাই বিশ্বাস করলো মুনাফিক গুলো বিশ্বাস করলো না তারা মনে মনে ভাবলো এই মুসলিম সেনাপতি বিজয়ের বেশে যেদিন মদিনায় আসবে আমরা মদিনা রূপকণ্ঠে দাঁড়িয়ে থাকবো ওদেরকে জিজ্ঞেস করব এমন এমন দিন ওমরে ফারুকের কণ্ঠের কোন আওয়াজ শুনতে পেরেছিলে কিনা বিজয়ী বেশে সাহাবারা যখন ফিরে আসতো 
সব মুমিনরা আহলান ওয়া সাহলান জানাতে ওনাদেরকে রিসিভ করতে যেত মুনাফিক গুলো যেত না কিন্তু ওই দিন মুনাফিকরা সবার আগে যায় হাজির মুসলিম সেনাপতি যখন ঢুকলো জিজ্ঞেস করলো মুসলিম সেনাপতি এত এত দিন আগের কথা জুমার দিন দুপুর বেলা যুদ্ধ ক্ষেত্রে হঠাৎ করে আমিরুল মুমিনিনের কোন কথা তুমি তোমার কান দিয়ে শুনতে পেরেছিলে কিনা বলো সেনাপতি বলল তোমরা কেমন করে বুঝলা কেমন করে তোমরা জানলা তোমরা ঠিকই জেনেছ ঠিকই ধরেছ ঠিকই বলেছ যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তে ভুল করে আমি উপত্যকার দিকে মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে ছুটতে আরম্ভ করেছিলাম হঠাৎ করে আমিরুল মুমিনের একটা কণ্ঠ আমার কানের ভেতরে ভেসে আসলো আমি শুনতে পেলাম ডান দিকে উপত্যকার দিকে যেও না তাড়াতাড়ি বাম দিকে পাহাড়ের উপর চড়ে যা শুনেছি আমি আমার নিজ কারণ শুনেছি তোমরা কি করে জানলে আমি নিজে শুনেছি সেদিন আমিরুল মুমিনের ইনস্ট্রাকশন এই গাইডলাইন যদি আমরা ফলো করতে না পারতাম শত্রু বাহিনীর হাতে আমরা কচু কাটা হতাম আমাদের চেহারা আমাদের আত্মীয় স্বজনরা তোমরা কেউ দেখতে পেতে না পড়েন দিস ইজ আওয়ার সুপার হিরো মুসলিম ইতিহাসে প্রথম চিফ জাস্টিস যখন খলিফা চিফ জাস্টিস বানাই দিয়েছেন ওমরে ফারুককে সর্বপ্রথম কোরআন সংকলনের পরামর্শ দিয়েছেন সাইদান ওমরে ফারুক এই যে কোরআন একশো চোদ্দ সুরা তিরিশ পাড়া আগে কি এরকম ছিল কথা কেন কেন আগে গাছের পাতায় লেখা ছিল পশুর চামড়ায় লেখা ছিল ওটের হাড্ডির মধ্যে লেখা ছিল কোরআন এভাবে যখন হাফেজে কোরআন সাহাবারা শহীদ হতে আরম্ভ করলো এক যুদ্ধে টানা সত্তর জন হাফেজে কোরআন সাহাবা নিহত হলেন শহীদ হলেন ওমর ফারুক তখন আবু বকর আনহুর কাছে যে বলেন আবু বাকার আপনি কোরআন জমা করেন সব কোরআনের কপিগুলো একসাথে করে এরকম একটা কোরআন করেন जोराजरते क्या हृदय खुले दिले मुख्यल्लाह मुनाफिक সর্দার হচ্ছে আব্দুল্লাহ আমার তো বাবা আমার কি আমার তো মায়া লাগে আমার আব্বা এতে কাল করেছে আপনার গায়ের একটা জামা খুলে দেন কি খুলে দেন এই জামাটা দিয়ে আমার বাবার দাফন দিব আর আপনি যে আমার বাবার জানা জানা নামাজের ইমামচি করবেন আসেন ওমরে ফারুক বললেন না আপনি যাবেন না বিশ্ব নবী দয়ার নবী মায়ার নবী রহমতের নবী মায়া লেগে গেছে আবদুল্লাহ চোখের পানি দেখে যেতে আরম্ভ করলেন ওমরে ফারুক বললেন খবরদার নবী যাবেন না বিশ্ব নবী যাওয়ার জন্য রওনা হলেন ওমরে ফারুক বিশ্ব নবীর যুগ বাটে নে ধরলেন সুবান কন আমাদের দেশ হইলে কি বলতাম আমরা বেয়াদবি করছে না না সম্পর্কটা এমন ছিল বিষ্ণবী উমর ফারুক কে সরিয়ে দিয়ে যুব্বাটা হেচকা টান মেরে জানা জানা নাম নামাজের ইমামতি করে আসলেন আসার সাথে সাথে উমর ফারুকের পক্ষে আল্লাহ আয়াত নাজিল করলেন নাবি আপনি মুনাফিক সর্দারের জন্য ক্ষমা চান 
কিংবা না চান জুব্বা দেন কিংবা কাদেন যাই করেন না কেন সত্তর বার যদি এই মুনাফিক সরদারের জন্য আপনি ক্ষমা চান আমি আল্লাহ আপনার এই দোয়া কবুল করব না খবরদার এটাই ফার্স্ট এটাই লাস্ট আর কোন মুনাফিকের জানাজা দিতে আপনি যাবেন না উমর ফারুকের পক্ষে করোনা রায়াত নাজিল করেছে কে ওরকম উমর আমাদের কয়টা লাগবে চিল্লায় বলতে হবে কয়টা কারণ সাইদান উমর ফারুক আমাদের অনুপ্রেরণা সাইদান আবু বকর আমাদের অনুপ্রেরণা হামজা আমাদের অনুপ্রেরণা সাইদান বেলাল ইবনে রাবা আমাদের অনুপ্রেরণা নায়ক নায়িকা গায়ক গায়িকা আমাদের অনুপ্রেরণা নয় এজন্য আমরা সাহাবীদের জীবনী পড়ব রাজি আছেন হাত তুলে আল্লাহর দেখান আওয়াজ করে বলেন আল্লাহ আর জোরে বলেন আল্লাহ নবীর সাহাবারা আমাদের মডেল আমরা যেন সাহাবাদের দেখানো পথে মতে থাকতে পারি চলতে পারি আমল করতে পারি সমাজটারে পরিবর্তন করতে পারি তুমি তো ফিক দাও আমিন আর জোরে পড়ি আমিন আমরা যেন সাহাবাদের জীবনী পড়ি ওমরে ফারুকের জীবনীতে এরকম অসাধারণ অনেক অনুপ্রেরণা আপনি খুঁজে পাবেন সেদিন আবু বকরের জীবনী থেকে অনেক অনুপ্রেরণা আপনি খুঁজে পাবেন এগুলো আপনার ইমানকে চাঙ্গা করবে আল্লাহর পথে অটুট থাকতে আপনাকে সহায়তা করবে রাজি আছেন তো সবাই আল্লাহ আমাদের সবাইকে কথাগুলো বুঝা আমল করার তৌফিক দান করুক আমরা সবাই পড়ি আমিন আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন আবার হয়তো দেখা হয়ে যাবে কোনো তফসিলুল কোরআনের ময়দানে সুবহানাক আল্লাহুম্মা ও বিহামদিক আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক আর কেউ আছে আলোচক